Hello everyone, welcome to English for WBCS, the best YouTube WBCS preparation channel. So friends, we have a series that is compulsory English writing. English writing is compulsory English writing, which is WBCS main. And that is the first item of English writing. So that is the first item of English writing. Total marks 200. So friends, we have a series that is run. एटा चे वीडियो नंबर थ्री आर क्लास नंबर टू तो क्लास नंबर टू ते हमरा की देख बो एक है ना हमरा देख बो हाउ टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस तो फ्रेंड्स इर आगे हमरा ए सीरीज़ यर आरो दो टो वीडियो अपलोड कोडे दिए ची इफ यू हैव नॉट वाच द वीडियो टिल नाउ प्लीज गो फॉर दैट ओके तो शे वीडियो गुलो आगे तो हमरा ये देखे ना हो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन हो तुमरा तल लिंक पे जाबे ऊपरे आई बटन है देखते पारो ये खाना आई बटन है देखो आई बटन हो तुमी शे वीडियो गुलो लिंक पे जाबे बात हमरा चैनलेर जे प्लेलिस्ट शिक्षण यो तुमरा पे जावे तो आज के हमरा क्लास नंबर टू देख बो जिकन हमरा देख बो हाउ टू राइट ए प्रेसी और तब प्रेसी लिखते के ले कि भावे हमरा शॉर्ट सेंटेंस के यूज़ कोडी और तब कि भावे हमरा सेंटेंस टाइप का छोटो कोडे लिखी तो फ्रेंड्स चौड़ा हमरे एक ये जाए वीडियो रो बंद तोड़े एवं � our English for WBCS channel has arranged or has arranged complete and complete classes or has compulsory English paper which is paper number 2 200 marks so friends, you have to get 200 marks anyhow you have to acquire you have to obtain 55% if you are uh, an aspirant of WBCS A and B group okay, so you have to this video lesson you have to look at this video and you have to practice it हमरा ज्योतो दूर संभव ज्योतो तारा तारी होग ये सीरीज़ टाइप के शेष करो दोबो तो फ्रेंड्स देखो आमादेर अकोन जेटा चलचे शेटा प्रेसिर क्लास चलचे तो आमादेर क्लास नंबर वन ऑलरेडी अपलोडेड होएगा चे ये टा क्लास नंबर टू एवं क्लास नंबर थ्री ते हमरा लाइव प्रैक्टिस करे ची एक टा गोटा पैसेज के कि भावे तार टाइटल दी ची टाइटल दी ते के ले कौन कौन पॉइंट्स गुलो मोने रखते हैं कंप्लीट एंड कंप्लीट नॉलेज ये वीडियो गुलो ते शेयर हो चाहे वीडियो गुलो के स्किप करो ना फ्रेंड्स ठीक है चाहे जो दी तुमी ये वीडियो गुलो देखे तुम्हार जो दी एक परसेंट तो लाभ होए ठीक है चाहे एक परसेंट लाभ ही किंतु एक टा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है तो माके एक सौ जोन रागी एक ये देवे ये चारों फ्रेंड्स देखो आमी ये खाने आधार्स एग्जामो लिखा ची ठीक है चाहे आधार्स एग्जामो लिखा ची तार माने जेस ऑफ एग्जाम है सिर्� एवं ये प्रेसी राइटिंग टाकिंग तो अनेक के खूब विरोधी करे कारण पैसे जो अनेक बार पोर्टे हैं लिखते कि हमरा अनेक पॉइंट मिस करे दिया है तो जे पॉइंट टा लिखा दरगा शे पॉइंट टा मिस करे दिलाम जे पॉइंट टा लिखा दरगा नहीं शे पॉइंट टा लिखलाम तो की बाबे शे पॉइंट गुलो तुम्ही डिस्कवर कर बे की होगा तुम्ही तो हमरा बेसिक लेवल एट किचु पॉइंट्स सेवेन पॉइंट्स आलोचना करें ची क्लास नंबर वन है तुम जो देखा ना क्लास नंबर वन ना देखे था को प्लीज क्लास नंबर वन टा तुम ये इखने देखे ना वो इटा क्लास नंबर वन है लास्ट वीडियो पार्ट चिलो के टोटल सेवेन पॉइंट्स हमरा आलोचना करें ची तो आज के हमरा जिना � अबरा देख बो जे की कोडे अर्की शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं अर्थात तुम ही की बाबे सिंपल सेंटेंस अरेंज कोडे सिंपल सेंटेंस जे की कोडे प्रेसी लिख बे जानो तुम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गुलो के सुंदर कोडे और मुद्दे लिखते पारो अरेंज को तो फ्रेंड्स तारा के सिलेबस टैग बारा में क्या ने कवर कोडी दी थी कारण पुत्ते का वीडियो थी हमारे सिलेबस कवर कराई से कंपलसरी इंग्लिश अतः पेपर टू ते तुम्हारे 200 मार्क्स से क्वेश्चन आज भें जिकने लेटर राइटिंग था भें 40 मार्क्स से ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट्स राइटिंग था भें 40 मार्क्स से प्रेसिस acquire 55 percent in WCS mains so just follow us <coughs> follow our uh, follow our this uh, video series and lectures you will be surely benefited to chalo friends amra video ra bhon tore jai to friends dhako ekta effective pressy tumra jodhi likhte jao atha dhekta effective pressy likhte gele tumha ke simple sentence thika chai simple sentence lekai better सिंपल सेंटेंसेर मुद्दे साधारणतः कॉन्जंक्शन टा थाके ना किंतु फ्रेंड्स तुम्ही कॉन्जंक्शन बोलते एंड और ठीक है जी एगुलो यूज़ करते पारो एगुलो यूज़ करते पारो तुम्हारे एक टी प्रेसिड मुद्दे किंतु साधारणतः इफ दो ऑल दो ठीक है जी होएन होआइल ठीक है जी यही धारण है किचु जगलो साबोर्डिनेट कंजंक्शंस जगलो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसें यूज करा है शेगलो तुमरा यूज कर बे ना ठीक है जी तुमरा देखते बार बैक टू पढ़े ही जोखों ना मैं तुम्हाँ के एकदम लाइव प्रैक्टिस करे देखा वो बा क्लास थ्री ते क्लास थ्री वो अपलोड होएगा जी वीडियो 
কিভাবে তার টাইটেল জেনারেট করা হয়েছে আমি কমপ্লিট ডিসকাস করেছি ওকে ফ্রেন্ডস তো ক্লাস নাম্বার ফোর আসবে সে ক্লাস নাম্বার ফোর কিসের ওপর আসবে সেটা আমি প্রথম ভিডিওতে বলেছি প্লিজ 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 তোমরা এই সিরিজের ফার্স্ট ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা মানে এখানে ডিসকাস করব যে ইনফিনেটিভস ফ্রেজেস নাউন ইন অ্যাপোজিশন পার্টিসিপেল অ্যান্ড নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট তোমার যদি এই ফাইভ আইটেমস জানা থাকে তাহলে তুমি সিম্পল সেন্টেন্স খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারবে আর এইগুলোর ইউজ করে তুমি যদি একটি প্রেসি বানাও তাহলে দেখবে যে তুমি সমস্ত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস লজিক্যালি এবং মানে ঠিক যার পরে যেটা আসার দরকার সেটাই তুমি রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখে আসতে পারবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে যে তোমার প্রেসিটা পড়বে সে প্লিজড হবে সে অ্যাটলিস্ট এটা জানবে যে বেসিক পয়েন্টসগুলো তুমি কমপ্লিট কমপ্লিট জানো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস বেসিক পয়েন্ট এর আগের ভিডিওতে আমি বলে এসছি যে ফ্রেন্ডস যারা টপার করে সরি ফ্রেন্ডস যারা টপার করে তারা যে সব সময় খুব অ্যাডভান্স কিছু লিখে আসে বা খুব বোম্বাস্টিক ওয়ার্ডস করে তারা কিন্তু নয় তোমার ডায়েটিকের মধ্যে তুমি সব সময় প্রমাণ করবে যে তুমি বেসিকটা খুব ভালো জানো তোমার বেসিকটা খুব ভালো ক্লিয়ার আছে কারণ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশানে ফ্রেন্ডস প্রত্যেকটা এক্সামিনার যারা তোমার খাতা চেক করবে তারা কিন্তু তোমার কাছ থেকে এটাই ডিমান্ড করবে এটাই এক্সপেক্ট করবে যে তোমার বেসিক ক্লিয়ার আছে নাকি তুমি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তুমি অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু লেখ না লেখো তুমি যদি বেসিকটাকে মেনটেন করে কিছু লিখে আসো যে রাইটিংটার মধ্যে লজিক থাকবে যে রাইটিংটার মধ্যে সত্যতা থাকবে যে রাইটিংটার মধ্যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স থাকবে না যে রাইটিংয়ের মধ্যে এমন কিছু ওয়ার্ডস থাকবে যে ওয়ার্ডগুলো একজন মানে খুব যে স্কলার সেও বুঝবে যে স্কলার নয় সেও বুঝবে সবার কাছে সহজ সরল রাইটিং সেটাই তো অ্যাকসেপ্টেড না বলো যার জন্য এই সব পয়েন্টসগুলো নিয়ে তুমি যদি লেখো তাহলে এটাই প্রমাণ করবে যে তোমার বেসিকটা খুব ক্লিয়ার আছে এবং এক্সামিনার তোমাকে খুশি হয় একটা ভালো মার্কস দেবে তো চলো ফ্রেন্ডস এই প্রত্যেকটার আমরা অ্যানালাইটিক্যাল এক্সাম্পলস এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখে নিচ্ছি এবং এগুলোকে তোমরা কি করে প্রেসিতে ইউজ করবে সেটা আমরা ক্লাস থ্রিতে দেখব তো প্রথম হচ্ছে কি না ইনফিনেটিভস ওকে ফ্রেন্ডস তো ইনফিনেটিভের ইউজটা আমরা এখানে শিখব খুব মন দিয়ে দেখো ফ্রেন্ডস ভিডিওটা আশা করি তোমরা খুবই বেনিফিটেড হবে দেখো এখানে আমি একটি সেন্টেন্স দিয়েছি লেখা আছে হি ইজ ভেরি উইক দ্যাট হি ক্যান নট মুভ টু ক্যান নট মুভ দ্য টেবিল অর্থাৎ সে এতটাই উইক যে সে টেবিলটাকে নড়াতে বা সরাতে পারছে না মুভ করতে পারছে না অর অথবা আমি আরেকটা সেন্টেন্স এখানে দিয়েছি হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট মুভ দ্য টেবিল এই দুটো সেন্টেন্স আমি তোমাদের এখানে দিয়েছি ফ্রেন্ডস এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু ইনফিনেটিভ নেই তাহলে ইনফিনেটিভের যারা স্ট্রাকচার জানো না তাদের আমি বলে দিচ্ছি ইনফিনেটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভি ওয়ান মানে হচ্ছে কি না এই টু এই টু এর পরে তুমি যখন বেস ফর্ম অফ ভার্ভকে লিখবে বেস ফর্ম অফ ভার্ভ অর্থাৎ কি ধরো টু গো টু গো এটা একটা ইনফিনেটিভ টু রান ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনফিনেটিভ ঠিক আছে তো এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় ইনফিনেটিভ তো এই ইনফিনেটিভস আমরা এখানে শিখবো দেখো এই সেন্টেন্স দুটোর মধ্যে কোথাও কিন্তু ইনফিনেটিভ নেই তো এই ধরনের সেন্টেন্স ধরো এই সেন্টেন্সটা তোমার মেন প্যাসেজে আছে প্রেসির মেন প্যাসেজে আছে ধরো এই সেন্টেন্সটা অথবা এই সেন্টেন্সটা এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো একটি সেন্টেন্স তোমার প্রেসির প্যাসেজের মধ্যে আছে এবং এই পয়েন্টটা খুবই ধরো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা তুমি প্রেসিতে তোমাকে এটা লিখতেই হবে নিহাও তাহলে তুমি এই সেন্টেন্সটাকে কী করে শর্টেন করবে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাকে তুমি কীভাবে ছোট করবে মিনিংটাকে সেম রেখে তখন তুমি কি লিখবে দেখো আমি দুটো সেন্টেন্সকে এখানে ভেঙে দেখাচ্ছি তুমি যখন ইনফিনিটিভ ইউজ করবে তখন তোমাকে লিখতে হবে হি ইজ টু উইক ঠিক আছে এখানে হচ্ছে টি ডবল ও টু উইক টু মুভ দ্য টেবিল টু মুভ দ্য টেবিল ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভের ইউজ তাহলে তোমাকে তখন সেন্টেন্সটাকে সহজ সরল করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ দেখো এখানে কটা ওয়ার্ড ছিল হি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটা এখানে তোমার লাইন ছিল সেটা তুমি লিখলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ আটটা ওয়ার্ড অর্থাৎ এখান থেকে তুমি মাইনাস থ্রি করতে পারলে তো একটা সেন্টেন্সকে তুমি যদি এখান থেকে তিনটে ওয়ার্ড তুমি যদি সেভ করতে পারো এর পরের যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচার দিয়ে তুমি আরও তিনটা পয়েন্ট সেভ করতে পারো এইভাবে তুমি কিন্তু একটা প্যাসেজকে ছোট করতে করতে মেন মেন মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে নিয়ে তুমি এরকমই সিম্পল সেন্টেন্স এটাকে বলা হয় সিম্পল সেন্টেন্স তো এই সিম্পল সেন্টেন্সের ইউজ করে খুব সুন্দর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এ খুব সুন্দর একটি প্রেসি তুমি দাঁড় করিয়ে আসতে পারো এবং প্রেসিটার মধ্যে কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট তুমি 
মানে মেন মেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো তুমি ওর মধ্যে ইনক্লুড করতে পারো যেন এক্সামিনার তোমার খাতাটা দেখে বোঝে যে তোমার বেসিক খুব ভালো ক্লিয়ার আছে তো ফ্রেন্ডস এই ইনফিনিটিভের ইউজ প্রেসির মধ্যে করবে তো ফ্রেন্ডস এই আজকে যে ক্লাসটা তোমাদের দিচ্ছি তোমাদের যদি এই ক্লাসের ওপর আরও বেশি এক্সট্রা ক্লাসের দরকার হয় অর্থাৎ এই একটা ক্লাস যদি তোমাদের স্যাটিসফাই না করতে পারে প্লিজ কমেন্টস ওকে তোমরা কমেন্ট করো অথবা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আছে তোমরা হয় টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করতে পারো অর্থ হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো ঠিক আছে তোমরা কমেন্টস করে জানাতে পারো যে এই ধরনের ভিডিও তোমার আরও দরকার আই উইল শিওরলি মেক সাচ টাইপস অফ ভিডিও ওকে তো চলো নেক্সট স্লাইডে এবার আমরা দেখবো ফ্রেজ ফ্রেন্ডস ঠিক আছে তো এই ফ্রেজের ইউজও কিন্তু জমি যদি করো তাহলে তুমি একটি সেন্টেন্সকে কিছুটা শর্ট করতে পারবে আর প্রেসির মধ্যে যে ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করা হয় সেই ধরনের সেন্টেন্স তুমি লিখতে পারবে ওকে ফ্রেন্ডস তো আমি এখানে আগে দুটো এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি এগুলোকে ফ্রেজ করে তোমাদেরকে দেখাবো যে হাউ টু মেক এ ফ্রেজ হাউ টু ইউজ এ ফ্রেজ ওকে তো দ্য ম্যান হু ইজ স্লিপিং ইজ দ্য চেয়ারম্যান এটা একটা সেন্টেন্স সরি ফ্রেন্ডস আই ফাউন্ড দ্য বার্ড দ্যাট ওয়াজ আউন্ডেড ঠিক আছে তো আমরা এই দুটো সেন্টেন্স দেখছি তো এই দুটো সেন্টেন্সকে আমরা ফ্রেজের ইউজ করে লিখবো তো কিভাবে লিখবো দেখো দ্য ম্যান হু ইজ স্লিপিং ইজ দ্য চেয়ারম্যান তার মানে ওই মানুষটি যে ঘুমোচ্ছে সে হচ্ছে চেয়ারম্যান তাহলে এটাকে যদি আমি ফ্রেজের ইউজ করি তাহলে কি করবো বলতো এই যা স্লিপিং ওয়ার্ডটাকে আমি এই ম্যানের আগে দিয়ে দেবো অর্থাৎ কি হয়ে গেল দ্য স্লিপিং ম্যান অর্থাৎ সেই ঘুমন্ত মানুষটি তাই তো দ্য স্লিপিং ম্যান ইজ দ্য চেয়ারম্যান ওকে তো দ্য স্লিপিং ম্যান ইজ দ্য চেয়ারম্যান তাহলে এই যে দ্য স্লিপিং ম্যান এটা হয়ে গেল নাউন ফ্রেজ তো এইভাবে ফ্রেজের ইউজ করতে হয় তাহলে দেখো এখানে কটা ওয়ার্ড ছিল একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা ওয়ার্ড ছিল আমি কটা ওয়ার্ডে লিখলাম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এখানে আমি টু ওয়ার্ডসকে সেভ করলাম ঠিক আছে তো এইভাবেই কিন্তু প্রেসিতে তোমাদের মেন মেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো ইম্পর্টেন্ট লাইনসগুলো লিখতে গেলে এইভাবে তোমাকে শর্ট করতে হবে কেননা প্রেস একটা লিমিটেশন আমি আগেই বলেছি তো ফ্রেন্ডস এরপরও আমি যে মানে পয়েন্টসগুলো তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করব তার আগে আবার একবার রিকোয়েস্ট করছি তোমরা প্লিজ এর আগের ভিডিও লেকচারগুলো দেখো কারণ আমি একদম স্ক্র্যাচ লেভেল থেকে এই সিরিজটাকে কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি তো সেই ভিডিওগুলো দেখো বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করো নিজেও বেনিফিট নাও অন্যকেও বেনিফিট দাও আর বেসিক সবসময় ক্লিয়ার করো যার জন্য বেসিক ভিডিওগুলো কোনো সাবজেক্টেরই নট অনলি ফর দিস কম্পালসারি ইংলিশ রাইটিং বাট অলসো অন এভরি সাবজেক্ট যে কোনো সাবজেক্টের বেসিক ভিডিও কেউ মিস করবে না ওকে বেসিক ক্লিয়ার রাখতে হবে তো দেখো দুই নম্বর সেন্টেন্সটাকেও আমি ফ্রেজের মধ্যে আনছি আই ফাউন্ড দ্য বার্ড দ্যাট ওয়াজ আউন্ডেড তা আমি এই সেন্টেন্সটাকে কি করে লিখবো তা আমি একটা বার্ডকে খুঁজে পেয়েছিলাম যে বার্ডটিকে খুঁজে পেয়েছিলাম সেটা ছিল আউন্ডেড বা উন্ডেড তাহলে আমি এখানে কি লিখবো আই ফাউন্ড দেখো আমি ফ্রেজের ইউজ করছি আই ফাউন্ড দ্য উন্ডেড বার্ড তাই তো আই ফাউন্ড দ্য উন্ডেড বার্ড অর্থাৎ আমি সেই আঘাতপ্রাপ্ত পাখিটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম তাহলে এখানে কটা ওয়ার্ড ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত কটা ওয়ার্ডে লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এখানেও আমি দুটো ওয়ার্ডকে সেভ করলাম তার মানে দেখো যদি এই দুটো সেন্টেন্স এই দুটো সেন্টেন্সই তোমার যদি প্রেসির মেন প্যাসেজে থেকে থাকতো এবং যদি থাকে এই ধরনের সেন্টেন্স এবং তোমাকে যদি এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হিসাবে লিখতে হয় তাহলে তুমি যদি এইগুলোকে ইউজ করে লেখো অর্থাৎ ফ্রেজের ইউজ করে লেখো তাহলে তুমি এখান থেকে চার ওয়ার্ডসকে তুমি এখান থেকে সেভ করতে পারছ বোঝা গেল ফ্রেন্ডস তাহলে এইভাবে তোমাকে সেন্টেন্স শর্ট করতে হবে এবং এর পরের স্লাইডগুলোতে তোমরা দেখতে পারবে যে আরও সেন্টেন্স শর্ট করার কি কি মানে উপায় আছে তো চলো নেক্সট এবার আমরা দেখবো নাউন ইন অ্যাপোজিশনের ইউজ এগুলো সমস্ত কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স কি করে মেক করতে হয় তার ওপর ভিডিও সরি ফ্রেন্ডস একটু কাশি হচ্ছে তো দেখো নাউন ইন অ্যাপোজিশন ওকে নাউন ইন অ্যাপোজিশন তো আমরা দেখবো নাউন ইন অ্যাপোজিশন করে কি করে একটা সেন্টেন্সকে শর্ট করা যায় দেখো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি মিস্টার দাস হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য ক্লাব হ্যাজ অ্যারাইভ অর্থাৎ মিস্টার দাস যে কি না ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সে এসেছে তো এটাকে আমি নাউন ইন অ্যাপোজিশন কী করে করবো যখন এই নাউন ইন অ্যাপোজিশন করতে হয় ফ্রেন্ডস মনে রাখবে নাউন ইন অ্যাপোজিশন কীভাবে স্টার্ট হয় তো সবার প্রথমে দিতে হয় ডিটারমিনার্স ঠিক আছে তারপরে থাকে নাউন তো এই নাউনের আগে কোনো অ্যাডজেকটিভ থাকতে পারে ওকে কোনো আর্টিকেল থাকতে পারে এই ডিটারমিনার্স মানেই তো আর্টিকেল তো দেখো তখন তুমি কি করবে তখন তুমি জাস্ট এইটুকু অংশকে রিমুভ করবে এবং
has arrived. ठीक आचे तले ए जे अंगशोटा देखले of the club ए क्लब एक प्रोडक्ट टक कमा जावे has arrived. इटा के बोला है noun in apposition ने use. और था तुम्हें जो देखती प्रेसी कोडो प्रेसी मोड़ दे जो दी main passage जी ए ही sentence टा थे के था के एवं ये sentence टा तुम्हें जो दी short कोडे लिखते हैं और था दी important points আমরা এর আগের ভিডিও গুলো বা আগের যে ভিডিও লেকচার গুলো বা আগের ক্লাস গুলোতে দেখেছি যে আমাদের সব সময় সেন্টেন্স শর্ট করে লিখতে হবে তাহলে তুমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে শর্ট করতে চাও তাহলে এখান থেকে তোমাকে দুটো বা তিনটে ওয়ার্ডস কে তোমাকে এখান থেকে রিমুভ করতে হবে সেভ করতে হবে যার জন্য এই হু ইজটা তুলে দিলে এখানে আর্টিকেল থেকে যেটুকু এক্সট্রা ইনফরমেশন সেটুকু বসালে না এই নেক্সট ভার্ব পর্যন্ত ভার্বের আগে পর্যন্ত তাহলে এইটুকুকে তুমি যখন বসিয়ে দিলে সেটাকে হলো নাউন ইন অ্যাপোজিশনের ইউজ তাহলে मिस्टर দাস দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ক্লাব হ্যাজ অ্যারাইভ অর্থাৎ मिस्टर দাস এই যে কমাটা দেওয়ার মানেই হচ্ছে এই मिस्टर দাসই প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ক্লাব ঠিক আছে এটাকে বলে নাউন ইন অ্যাপোজিশন তো फ्रेंड्स এই एग्जांपल গুলো তোমরা যে কোনো গ্রামার বইতেই পাবে हाई स्कूल ग्रामर बोते से पीके दे सरकार हम नेक्सफिल्ड हम रेन एंड मार्टिन हम पी सी दास हम एनी वन अफ देम ओके तो चलो नेक्स्ट स्लैडे जा एबार् देखो पार्टिसिपिलर यूज भेरि भेरि इम्पर्टेंट यूज फ्रेंड्स कारण आगे जीगुलो देखल इनफिनिटी ठीक है आगे जगह तुम्हें देखल एखे नाउन इन अपोजिशन फ्रेजेस इनफिनिटी एगो तो तुम यूज कर जो तुम प्रेसि लिखे एचड़ाओ पार्टिसिपिल यूजा क्यों और बेसि एफेक्टिव पार्टिसिपिलर यूज कर मोटामोटी मैक्सिमाम थ्री टू फोर वार्डस के सेव करते तो ये आगे देखे नहीं एक सेंटेंस हुएन आई फाउंड हिम आई गेव हिम द लेटर तो जो ता खुजे पेलमें लेटर टाइम दिए दिए ओके फ्रेंड्स तो सेंटेंसा देना के पार्टिसिपिल यूज कर कि एक सेंटेंस बनाब से बेपार देखो यो सेंटेंस धर ये दोटो पार्ट ये टोटाल सेंटेंसटार दोटो पार्ट एट हे एक पार्ट और फार्ष्ट हे एक पार्ट तो दोटो पार्ट रही है फ्रेंड्स तो दोटो पार्टे देखो जो सबजेक्ट ठीक है जो सबजेक्ट सबजेक्ट दोटो सेम अर्थात कि आई एखे आई एखे वाई तो ये दोटो सेंटेंसर सबजेक्ट जो सेम पार्सन थे तक तुम ये पार्टिसिपिल के दुभा यूज करते दोटो एक्साम्पल ही देखा प्रथम तुम लिखते पर कि ना ये भार्व भार्वटा के आई एन जी कर भार्वर प्रेजेंट फर्म लिखे तरह संगे आई एन जी फाइंडिंग हिम कमा दिए आई गेव हिम द लेटर ओके लिखते अथवा तुम लिखते आई कमा पुरो एखे लेखो अर्थात कि फाइंडिंग हिम आई कमा दिए फाइंडिंग हिम कमा दिए गेव हिम गेव हिम द लेटर ओके फ्रेंड्स तेल तुम्हें ये पार्टिसिपिल यूज करते देखो ये कटा वार्ड छो एक दुटो तीनटे चारटे पाँचा छटा सतटा आठटा नटा वार्ड छो तुम्हें कटा लिखले एक दुटो तीनटे चारटे पाँचा छटा सतटा तम मैंने एखे तुम्हार दोटो वार्ड तुम्हें सेव करते ठीक तई तो फ्रेंड्स ये पार्टिसिपिल यूजो करते बोला है प्रेजेंट पार्टिसिपिल यूज ओके तो ये बोला है प्रेजेंट पार्टिसिपिल यूज अच्छा एर आगे हमें एक सेंटेंस कर देखो ये उन्डेड वार्ड तो ये द्वित सेंटेंस देखो उन्डेड वार्ड जो हमें उन्डेड वार्ड के आगे नहीं चले कि पास पार्टिसिपिल यूज तेल आई एन जी दिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपिल यूज और ये बोले थार्ड फर्म अर्थात पास पार्टिसिपिल फर्म अर्थात उन्ड एटार की पास पार्टिसिपिल फर्म ये इडी जो हो उन्डर सा इडी जो पास पार्टिसिपिल हो तो से पास पार्टिसिपिल यूज तेल पार्टिसिपिल दो भाव यूज करा जा ओके फ्रेंड्स तो हमें पार्टिसिपिल प्रेजेंट पार्टिसिपिल यूज करो कि सेंटेंस के शर्ट बनाना जाए देखे निल प्रेसिंग क्योंकि यही सेंटेंस ही तुम्हें यूज करते हैं तुम्हें जीधरण सेंटेंस यूज कर दाओ ये हो नई फाउंड हिम आई गेव हिम लेटर तेल जो तुम्हार खाता चेक कर से बुझे जाए तुम्हार बेसिकट क्लियर नए ठीक है तो चलो नेक्स्ट स्लैडे जा एबार् देखो नोमिनेटिव एबसल्यूट नोमिनेटिव एबसल्यूट के कि बला है ना परफेक्ट पार्टिसिपिल नोमिनेटिव एबसल्यूट के क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपिल थी ठीक है परफेक्ट पार्टिसिपिल थी जैक तो यूसेजा देखे नहीं यूजा जाना खूब दरकार बोलते हुएन द सान सायस द फग डिज पार्स अर्थात जो सूर्य उठे आस्ते आस्ते से कूआसा छत्रभंग अर्थात केटे गए ओके तो तुम एखे नोमिनेटिव एबसल्यूटर यूज क्यों कर तो नोमिनेटिव एबसल्यूट जरा जरा जा ता तो जो नोमिनेटिव एबसल्यूटर जो स्ट्राक्चार से हाभिंग ओके फ्रेंड्स हाभिंग प्लस भार्वर भित्री भार्वर भित्री मान कि ना पास पार्टिसिपिल फर्म पास पार्टिसिपिल ठीक है 
पास पार्टिसिपल फर्म अब भार तो यो एक जाना दरकार जार जन्े एर आगे हमें एक भिडियोते जो जदि तुम्हें खूब भलो रईटिंग करते चाओ कम्पालसरि इंग्लिशे तेल तुम्हें क्यों क्यों जानते हैं तक हमें जस्ट भिडियोते इसे सामने बसे बोले दिए तो आज के एकदम हाथे कलम देखिए दीची ए सीजटा के रानो करब ठीक है तो एक्सरा यूजा देखे नहीं तेल सेंटेंसटा तुम जो नमिनेटिव एबसोलिटर यूज कर कमप्लेक्स सेंटेंस आज तुम जो नमिनेटिव एबसोलिटर यूज कर तक वो सीम्पल सेंटेंस हो जाए एखे कि लिखब द सान द सान हाविंग रईजन ओके द सान हाविंग सरि सायस आखने की है शोन द सान हाविंग शोन कमा दिए द फग डिसपार्स द फग प्रमाणित हलो सीम्पल सेंटेंस नमिनेटिव एबसोलिटर यूज करूटर यूज करार्पल सेंटेंस हो गए अर्थात कमप्लेक्स सेंटेंस नार जे प्रेसिटे तुम जो सेंटेंस लिखे आसो ते तुम खाता चेक कर से बुझे तुम्हार बेसिक स्ट्राक्चार अर्थात बेसिक कन्सेप्ट तुम्हार क्लियर आ तो फ्रेंड्स आज के भिडियोर मध्य दिए तुम्हारे यटाई कन्सेप्ट देर चेषा कर लम हाउ टू शर्टेन ए सेंटेंस इन ए प्रेसि अर्थात प्रेसिद तुम्हें कौन धरण सेंटेंस यूज करा जो पे सीम्पल सेंटेंस यूज कर सीम्पल सेंटेंसर संगे तुम एंड ओके शो तारे बाट ओके एचड़ाओ और यही कन्जांगशन तुम यूज करते पर क्यों सब अर्डिनेट कन्जांगशन एकदम यूज करबे ना ओके फ्रेंड्स तो चलो नेक्स्ट स्लाइडे नेक्स्ट स्लाइडे कि देखते क्लस नम्बर थ्री तो क्लस नम्बर थ्री ते देखो लाइक एक्साम्पल्स अफ रईटिंग प्रेसि तो एत खुण तो देखल प्रेसि करार आगे कौन जिनगुलो तुम्हें शिखते हैं बेसिक्स पॉइंट की कि और ये क्लस नम्बर थ्री क्लस नम्बर थ्री तेरा देखो लाइव एक्साम्पल अफ रईटिंग प्रेसि अर्थात एक प्रेसि कि पैसेज थे कर गोटा पैसेज देखो से खाना प्रेसिटा के क्यों लिखी से लिखब टाइटल क्यों लिखते हैं से देखो टाइटल लिखते गले की कि पॉइंट तुम्हें मैं नजर रखते हैं से देखो तो फ्रेंड्स आजकल भिडियोते युकु भिडियो कैम लगल जान और भिडियो तुम्हारा चाहो कमेंट से कमेंट करते पर और यीजा चलो एर पर भिडियो आपलोड करते चले कम्पालसारि इंगलिस पेपरटार ओपर इंग्लिस रईटिंग ओपरे तो फ्रेंड संगे थे चैने नतून इसे थकले प्लिज सबसक्राइब कर नियो भिडियो के लाइक दिओ हमें मोटीभेशन दिओ जान तुम्हारे जोधरण कि असम कन्टेंट जेनारेट करते तुम्हारे डेलीवर करते थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फर व्चिंग ओके